नमस्कार दोस्तों सो हाउ हैव यू ऑल बीन आई होप यू हैव बीन एंजॉइंग द प्रोग्राम्स ऑन आर पेज और हम तरह तरह के प्रोग्राम्स लाने की कोशिश करते रहते हैं और कभी गीत कभी कविता परंतु आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ मेहमान के रूप में हैं कल्पना सिंह चिटनेस जो कि मूलतः भारतीय हैं परंतु अभी लॉस एंजलिस में रहती हैं और उनके बारे में और मैं बताऊंगी परंतु सबसे पहले उनको हम स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे ये बताना चाहूंगी दोस्तों आपको कि पहले ये प्रोग्राम का स्वरूप कुछ और होना था एक्चुअली वी वर सपोज टू कंडक्ट अ बुक टॉक शो हावर सडन डिमाइस ऑफ कल्पना मादर हैज टेकन प्लेस एंड आज का जो प्रोग्राम है आज वो उनकी याद में लिखी हुई अपनी कुछ कविताएं सुनाएंगी और मैं भी अपनी कुछ कविताएं सुनाऊंगी और जो है हम एक श्रद्धांजलि भी देंगे सो वेलकम कल्पना थैंक यू फॉर हैविंग मी नीलम धन्यवाद हमारी खुशी है और हम चाहते हैं कि जल्दी हम एक बुक टॉक शो भी करें आपके साथ सो फ्रेंड्स लेट मी इंट्रोड्यूस कल्पना कल्पना सिंह चिटनेस इज एन इंडियन अमेरिकन पोएट राइटर एक्टर एंड फिल्म मेकर बेस्ड इन ग्रेटर लॉस एंजलिस शी इज दर ऑफ फोर पोइट्री बुक्स द एडिटर इन चीफ ऑफ लाइफ एंड लेजेंड्स and translation editor of IHRAF publishers in New York her works have appeared in notable journals and other venues like world literature today california quarterly indian literature silk route project life in quarantine etc her full length poetry collection besol was awarded the 2017 naji samman literary prize for creativity her awards and honors include the bihar raj bhasha award given by the government of uh, bihar bihar shri and rajiv gandhi global excellence award her works have been translated into several languages if i take the name of languages you will all be you know <laughs> all right this you can just skip that part that would be <laughs> thank you and i would like to end with a former lecturer of political science kalpana singh fitness holds a degree in film uh, uh film direction from the new york film academy and works as an independent filmmaker in hollywood she is also a member of united nations association of the usa and the founder and director of the silent river film and literary society and silent river film festival in the usa so welcome kalpana thank you uh aur hamare sath bahut sare darshak jud gaye hain we have around 685 people right now with us aur to um mujhe pata hai ki kaisa lagta hai kisi kareebi ka nidhan hona parantu wo shayad hamare sath hardam rehte hain hai na तो और वो एक इनफाइनाइट एनर्जी आ जाती है जो कि हम में ट्रांसमिट होती है किसी तरह ऐसी मेरी फीलिंग है तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आपके थॉट शेयर करने के लिए और आपकी कविताएं भी शेयर करने के लिए धन्यवाद अगेन नीलम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सच अ डिफिकल्ट टाइम एंड आई ऑल्सोट मी um sharing a few words about my mom um uh, written some poems about her uh about our ancestors um may bring me some comfort and that's the reason even though my mom's funeral rite is still going on to be only the fifth day um of her passing and uh, hopefully this brings some comfort to all who are grieving um and feeling her absence today um even though my mom is gone um i truly believe that our ancestors live in us um because uh, this body is given to us is by our parents our grandparents our ancestors 
And this is a um, scientific truth uh, that we share their genetics. This is skin, this voice, even this poetry that I'm going to share with you somehow has uh, been passed on to me. So when I'm speaking, uh, my mother is on my tongue. When I'm breathing, she's breathing with me. She's talking to all of you with me today. And um, the poems I'm going to read today are all dedicated to our ancestors, especially my mother. इससे पहले कि मैं माँ के ऊपर पहली कविता पढ़ूं मैं एक कविता आई वांट टू रीड वन फॉर इन जनरल कॉल द ब्रिज मैं कुछ कविताएं अंग्रेजी में पढ़ूंगी लेकिन एक हिंदी में जरूर पढ़ूंगी क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है और इससे पहले कि मैं किसी भी भाषा में अपनी कविताएं पढ़ती हूं मैं हिंदी को सलाम करती हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं मैं हिंदी में आ, आ, आज भी बोल लेती हूँ विदेशों में रहते हुए सत्ताईस साल से आ, बहुत हो, ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं अपनी भाषा पर मेरी भाषा यहाँ के मजबूत हो गई है मेरी हिंदी <laughs> तो एक कविता हिंदी के लिए भी जरूर पढ़ूँगी हिंदी में भी जरूर पढ़ूँगी सबसे पहली कविता का शीर्षक है दिस फोम इज कॉल द ब्रिज With the yarns of my invisible breaths, I weave a suspension bridge in the lap of the cosmos and cross over it. With the yarns of my invisible breaths, I weave a suspension bridge in the lap of the cosmos and cross over it. I have built numerous bridges like the one I travel on since the time unknown. and sever it when i'm gone searching for ever my home i arrive with my in breath with my out breath i leave with a promise to return very nice very nice very touching and very nice thank you dusri kavita uh, hai uh, the wisdom of my ancestors Uh, this, poem, this poem is written after um, Joy Harjo's uh, Beyond Sunrise. Our ancestors appear beyond the horizon, offering wisdom. Our ancestors appear beyond the horizon, offering wisdom, and a reminder that the only thing permanent in the world is impermanence. that the only thing permanent in this world is impermanence all shapes and forms dismantle all shapes and colors faint every sound fizzles and every touch is meant to be void at the end i do not know where i have come from where i would go the day i'm void of touch color sound and form which identify me the only thing i know i come and go some day i will rise beyond the horizon to tell this story to my children continuing my journey bahut badhiya sahi ek safar hi hai zindagi और इस सफर का आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया थैंक यू अब ये कविता मेरी माँ के ऊपर है मदर माई मदर डजेंट वॉन्ट टू लिव देयर वेयर शी लिव ऑल हर इयर्स माई मदर डज नॉट वॉन्ट टू लिव देयर वेयर शी लिव ऑल हर इयर्स शी वॉन्ट्स टू गो एल्स वेयर where there is no suffering and fear of death she wants to go elsewhere where there is no suffering and fear of death but i had returned only to inherit her fears but i had returned only to inherit her fears and the fear of having everything she never had 
and knowing there is no death for life not been lived. And knowing there is no death for life not been lived, now I stand alone where my mother stood once like an evergreen tree under the blistering sun, hoping that someday my mother shall return with the rain. So nice, so nice. I think she's always, she is with you and she'll always remain with you, though the forms have changed. Thank you. Agli kavita hai. The next poem is, inheritance isn't a matter of choice. Inheritance isn't a matter of choice. The most humbling lessons of life are learned instinctively. The most humbling lessons of life are learned instinctively. We discover them while listening to the murmurs of our hearts and the sounds of ancient streams running in our blood vessels. We find them in the in, we find them in the in, in, uh, encryptions of our um, we find them in the encryptions and the grand design of our DNA. Sorry. We find them in the encryptions and the dis grand design of our DNA. Every cell of our body carries the memories of our ancestors, their torments and fears, hopes and healings, songs and prayers handed down to us with the gift of life. So beautiful, such a beautiful poem. We inherit, we inherit the dreams aborted from the eyes of our forefathers and mothers. We inherit the dreams aborted from the eyes of our forefathers and mothers. Inheritance isn't a matter of choice. We look into the eyes of the storms and bear the torch our forebears couldn't carry. The most profound lessons of life remain obscure. The most profound lessons of life remain obscure beyond the concept of time. They appear in our dreams, break out in the beads of sweats in our nightmares, inviting us to discover all that is hidden in us all that is safe in water, clouds, and space, lying in rooms on earth, waiting to be decoded. Very touching, very touching. I have two or one in English and one in English. Thank you. <laughs> ऑडियंस को आपकी कविताएं बहुत शायद दिल को छू रही हैं और अभी हमारे पास करीब 1068 व्यूअर्स हैं जो कि आपके साथ हुए हैं इस मौके पर और शायद सभी आपका दर्द महसूस कर रहे होंगे थैंक यू नीलम आई एम आई रियली अप्रिशिएट दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर शेयरिंग इज हीलिंग and uh, I truly believe that um, the only way to get over our sufferings and pain is to share with others. And um, that brings a lot of comfort. I am going to read uh, the next poem called uh, Birds Are Our Ancestors. And um, as you know, and in India, we worship all kinds of gods and goddesses, even animals. And um, we truly believe that we, after when we leave this body, we may return to Earth in just another form. You never know, I could be a bird next in my next last lifetime <laughs> or any other animal. <laughs> so uh, uh, this is uh, the wisdom which uh, I learned from our ancestors. Uh, I'm sharing in a poem. Birds are our ancestors. 
every morning she harvests the early rays of the sun. Every morning she harvests the early rays of the sun, gathers them in the blue basket of the sky and feeds the grains to crows and sparrows. Birds are our ancestors. She passes the wisdom down. Uh, she passes the wisdom handed down to her, to her by her forebears, to every passerby. Birds are our ancestors. She passes the wisdom handed down to her by her forebears, to every passerby. Birds recognize her. Birds recognize her. At her one calling, they come flying, echoing the sky with their delight delightful sounds. While feeding the birds, she wonders. While feeding the birds, she wonders the day she will return to the earth on her wing. Who is going to recognize her? So true, so true. शायद हमारे सभी पूर्वज इसी में बिलीव करते थे और इसीलिए वो नेचर के इतने करीब थे ये जो आपने छोटी सी बात कही कि चिड़िया को खाना खिलाना ये शायद हम आज की जो जिंदगी है और जो कंक्रीटी जंगलों में हम रहने लगे हैं तो ना चिड़िया नजर आती है ना उनको खाना खिलाने की बात होती है परंतु हमारे एंसेस्टर्स ये जानते थे कि उनका महत्व क्या है जिंदगी Thanks for such a lovely poem. Thank you. One last poem is such. Maybe this poem will make some people feel sad. But the end is such. It is such. It is such. One second. ओके माँ तुम मत ढूंढो अपनी संतानों के चेहरे पर सूरज के सूरज का सत्व अभी माँ तुम मत ढूंढो अपनी संतानों के चेहरे पर सुबह के सूरज का सत्व अभी पिता तुम मत ढूंढो उनकी आंखों में कोई अन्यथा स्वप्न पिता तुम मत ढूंढो उनकी आंखों में कोई अन्य था स्वप्न तुम दो उन्हें अपना वात सल्ले पर इस तरह नहीं कि वे तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाए तुम दो उन्हें अपना वात सल्ले पर इस तरह नहीं कि वे तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाए तुम मत कहो उनसे कि सात रंगों की धनुष पर टंगा आसमान आज भी वही है तुम मत कहो उनसे कि सात रंगों की धनुष पर टंगा आसमान आज भी वही है मत कहो कि तुम्हारे मन के कोने में अभी अभी भी बाकी है कोई जमीन हरी तुम कहो उनसे बस वही जो सच है और अगले ही क्षण तुम्हारे शिशु तुम्हारी धरती की अंगार पपड़ियों पर दौड़ते दिखाई पड़े तुम कहो उनसे वह जो नहीं कह पाए आज तक स्वयं से भी तुम कहो उनसे वह जो तुम नहीं कह पाए आज तक स्वयं से भी तुम मत करो बंद अपनी आंखें कि तुम्हारी आंखें भूख से दम तोड़ते उस सोमाली सोमालियाई बच्चे के पिता की रेतीली आंखों से मिलती है तुम मत करो बंद अपनी आंखें इसलिए कि तुम्हारी आंखें भूख से दम तोड़ते उस सोमालियाई बच्चे के पिता की रेतीली आंखों से मिलती है कि तुम्हारे भीतर का सच किसी युद्ध के बाद लहूलुहान वीरान पड़े पड़े शहर की सुनी मातमी गलियों की तरह कि तुम्हारे भीतर का सच किसी युद्ध के बाद लहूलुहान वीरान पड़े किसी शहर की सुनी मातमी गलियों की तरह कि तुम्हारे भीतर कहीं कोई शुभ नहीं समृद्धि नहीं तुम सौंपो 
उन्हें बस अपना सत्य तुम सौंपो उन्हें बस अपना सत्य चाहे संताप आंधिया और हिचकिया ही सही तुम सौंपो उन्हें बस अपना सत्य चाहे संताप आंधिया और हिचकिया ही सही कुछ दे सको तो दो यह आंदोलित समुद्र और विशाल मरुसा अपना विश्वास कुछ दे सको तो दो यह आंदोलित समुद्र और विशाल मरुसा अपना विश्वास कुछ दे सको तो दो यह आशीष कि तुम्हारी संताने तनी रहें पतवारों की तरह क्या बात है कुछ दे सको तो दो यह आशीष कि तुम्हारी संताने तनी रहें पतवारों की तरह इस समुंदर की लहरों में भी घुले सात रंगों वाले धनुष के सात रंग इस समुंदर की लहरों में भी घुले सात रंगों वाले धनुष के सात रंग थैंक यू बहुत खूबसूरत कविता है यानी सब लोग लिख रहे हैं जो व्यूअर्स हैं जैसे हमारी सुरेखा साहू है जो कि बहुत अच्छी पोएट है लिख रही है ऑसम रेनू मिश्रा जो कि बहुत अच्छी पोएट है फिर से बहुत खूब लिख रही हैं और पांचल जी ऑसम लिख रहे हैं तो कई लोग आपकी कविताओं से एकदम जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपका स्टाइल ऑफ रेंडरिंग भी बहुत अच्छा है ये पोएम सुनते सुनते मुझे आपकी वो पिक्चर याद आ गई जो मैंने देखी थी आपकी गुड बाय माय फ्रेंड या एग्जैक्टली एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या कनेक्शन था दोनों में कि मुझे वो एकदम साफ झलकने लगी मेरी आंखों के आगे वो भी बहुत बढ़िया आपकी मूवी थी thank you thank you for um, having that word out about that movie because i'm planning to release that movie now uh, for open because it has been a while i made that movie it went to film festivals had film festival rounds but for uh, general viewers i never released that film now it is on vimeo but i'm planning to now bring it on youtube so people can watch it and if i can share one thing i want to share that the poem that i just read um called such uh ye mere hindi kavi sangrah taftish jari hai ka ka ek ki ek kavita hai jabki wo kavita ka sangrah jo hai wo kavi sangrah 1994 mein aaya to ye kavita maine hindi jab main india mein thi tab maine likhi thi so i right so actually i came here in 94 नाइन्टी थ्री में ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था और ये जो पर्टिकुलर फोम जो सच है वो पहल पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी जिसको जिसका संपादन ज्ञान रंजन जी करते रहे तो इस कविता से मेरी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है और तफ्तीश जारी है काव्य संग्रह अमेजोन पे भी उपलब्ध है तो अगर किसी की रुचि हो तो वहाँ आप देख सकते हैं I'm sure कि जो हमारे इतने सारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं वो आपकी कविताओं को इतना पसंद कर रहे हैं तो जरूर आपकी पुस्तकें भी खरीदेंगे जो कि अमेजोन पे उपलब्ध है बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना थैंक यू नीलम जी इससे पहले कि हम लोग बातचीत आगे बढ़ाएं मैं नीलम जी आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ और आप भी कुछ कविताएं पढ़े वी शेयर मेनी थिंग्स टुगेदर वी नॉट ओनली शेयर सिस्टरहुड वी शेयर वी हैव द सेम कंट्री सेम मदरलैंड इवन द सेम स्टेट यू आर इन मुंबई महाराष्ट्र टू से महाराष्ट्र में है आप पुणे में मेरी माँ का देहांत मुंबई में हुआ तो फिर हम दोनों कविताएं लिखते हैं <laughs> और पता नहीं कुछ वाइव्स हैं जो हमें जोड़ती हैं और जब से हमारा परिचय हुआ हम एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो कुछ तो बात है ही <laughs> so, 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 एक, एक, एक चीज आप में और मुझ में समान नहीं है वो है आप सारी दुनिया को कैसे बुला लेती हैं आपके पास जरूर कुछ जादुई छड़ी वगैरह होगी जिसका <laughs> और हजारों लोग चले आते हैं मिलियन व्यूअर्स चले आते हैं I am a very shy poet. <laughs> मैं 
शेयर करते हुए मुझे डर लगता है ये सेल्फ प्रमोशन है आ, अपना करने में थोड़ी पीछे वो मार्केटिंग मेरी बड़ी खराब है सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं अरे आप कौन हैं क्या करती हैं तो तो आपने मुझे मौका दिया और मेरा बायो पढ़ के लोगों को सुनाया तो शायद कुछ लोग मुझे जान जाए आज नहीं आप इस पेज पर हरदम आमंत्रित हैं इसे अपना ही पेज समझे और लोग आपकी कविताएं सुनने आएंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आपकी कविताओं में जो आवाज है जो एहसास है जो भाव है उससे सभी जुड़ जाते हैं पहले भी आपकी कविताएं सुन चुकी हूँ और कुछ पढ़ चुकी हूँ तो आई एम श्योर की पीपल विल कनेक्ट टू इट और लोग जो मेरे पेज पर आते हैं ये हमारा एक ग्रुप है जैसे हम लिटरेरी वॉरियर ग्रुप कहते हैं उसके तो सभी लोग जो हैं इस पेज से जुड़े हुए हैं और सब मिलके इसमें जो है शोज करते रहते हैं और इससे मोहब्बत देते हैं इतने सारे व्यूअर्स हैं जो कि हदम मोहब्बत देते हैं और हमसे जुड़ते रहते हैं इसमें मेरी कोई खासियत नहीं है ना कोई जादू की चढ़ी है आई रियली एडमायर योर डेडिकेशन एंड यू यू योर हार्ड वर्क एवरी थिंग कम्स विथ हार्ड वर्क सो आई मस्ट रिकोगनाइज दैट डेफिनेटली आई प्रोमिस दैट एज वी वॉन्टेड टू डू द बुक लॉन्च और बुक रीडिंग अपनी पोइट्री कलेक्शन पॉज हीलिंग द अर्थ तो स्पीकिंग ऑफ एनिमल्स ये जो किताब इसी के बारे में हम लोग आज ये लॉन्च होना था पर हम लोग कभी बाद में रखेंगे क्योंकि अभी मांग गई है और दिल बहुत भारी है तो इसलिए नई किताब की बात मैं नहीं करना चाहती लेकिन दर्शकों को इसकी एक झलक इसलिए दिखा दी क्योंकि ये हमारे बारे में नहीं है ये पर्यावरण और जानवरों से संबंधित जो कविताएं हैं एंड दिस इज नॉट सम सम काइंड ऑफ नर्सरी राइम और समथिंग इन दिस बुक जो कविताएं हैं मैं लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ताकि वी कैन कनेक्ट टू आवर एक्सटेंडेड फैमिली एनिमल्स आर आवर एक्सटेंडेड फैमिली सो दैट समाइम अदर्स वेन विल प्लान नेक्स्ट वील डू इट सो ज्यादा समय में बिना गवाए मैं आपको अब आमंत्रित करना चाहती हूँ नीलम जी वेलकम एंड बिफोर यू रीड योर वर्क आई वॉन्ट टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट यू एंड पार्डन मी आई है एंड वो कहता है ना कि सूरज को दिया दिखाना तो फिर बट यू नो वाई एम गोइंग टू डू इट बिकॉज सी सिंस यू हैव इन्वाइटेड मी एंड परहैप्स इफ आई हैव ऑडियंसिस दोज यू आर वॉचिंग एंड हैव नॉट बीन ऑन यूर प्रोग्राम बिफोर दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू नीलम सक्सेना चंद्रा इज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम वी एन आई टी एंड हैज टर्न हर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा in im and hrd and also in finance she has completed a summer course in finance from london school of economics she has authored five novels one novella and seven short story collections 34 poetry collections and 14 children books to her credit she is a bilingual writer writing in english and hindi She holds a record with the Limca Book of Records 2015 for being the author, being the author, having the highest number of publication in a year in English and Hindi. She has won uh, two prizes in a poetry contest organized by American Embassy and in a national poetry contest organized by Poetry Council of India in 2016. She has received a Sohan Lal Divedi Puraskar. for children's literature by maharashtra state uh, sahitya academy uh, maharashtra state hindi sahitya academy for the year 2018 humanity international women achiever award 2018 uh, bharat nirman literacy award in 2017 premchand award by ministry of railways ravindra tagore international poetry award sonindar samman freedom award by radio city for lyrics along with other awards and honors 
she was listed in Forbes as one of the 78 most popular authors in the country in 2014. Oh, welcome, Nilamji. Thank you. Thank you for such a wonderful uh, introduction. So I would also like to begin my uh, poetry rendition with uh, a poem titled Death. I first witnessed death when I was barely four. My own sister was no more. However, neither had I read stories of death by then, nor did anyone ready me for what it meant, for all the grieving in their own way. And I never realized that she wouldn't ever come back. Rather, she would always be present whenever I invoked her and listen to my small grudges against life, share a lot of laughter with me, and even hear my well-spun tales of happiness in my world. After a few years, my grandfather died. I thought that it would be the same. I would be able to invoke him when I, whenever I desired. But how much ever I tried, that really didn't happen. It was then I realized that those who die never come back. And my own conversations with my sister were but a figment of my imagination. It's but natural that my sister never came again after that, though I tried very hard to invoke her. A lot of other relatives kept falling, falling like the felling of trees, some barren and some blooming, but it never affected me. I had become impervious. Just after I joined railways, when my father died at a young age of 52, I quietly stepped into his shoes. There was neither any time to grieve nor the opportunity. After all, I had to take care of so many practicalities. I thought I was actually grieving in the darkness of the night in my dark room when sleep kept dodging me. It was only years later that I realized I was only afraid of the responsibilities. I wasn't actually grieving. The hardware and software of the center of my brain where these emotions reside was already dead by that time. It's only now that I realized that even the departures and farewells don't affect me at all. For I'm already dead. For I'm already dead. So that was my first poem. Very, very nice. And um, that uh, our poetry um, sometimes uh, is much more than just a poetry, it's a story. And um, I, I just love the way you have blended it both together. Thank you. Thank you so much. So uh, moving on, I'll uh, render my second poem now. Uh, it's titled Ra or Chant. One sec. Yeah. Kabi dekha hai tumne mehtaab ke root kar chale jane par raat ko udas hote huye. Kabi dekha hai tumne mehtaab ke root kar chale jane par raat ko udas hote huye. Amavasya ho to kya? Raat ise apne aap ko samarne ka ek achha mauka samaj ek musalsal koshish karti hai apni pikri roo ko samarne ki. आखिर रोशनी तो खुद की होनी चाहिए ये बात वो जानती है रात के भीतर के सितारे कुछ लम्हों के बाद अपने आप तिमतिमाने लगते हैं और रात भी मुस्कुराते हुए इतराने लगती है रात को तब कहीं जाकर ये बात समझ में आती है कि वो चांद के बिना भी मुकम्मल थी और रहेगी अगले दिन शाम के पास आते आते एक बार फिर चांद रात की तरफ बेबाक नजरों से देखता है क्योंकि उसे अपने अधूरेपन का एहसास होता है तब रात उसे गले लगा लेती है और तब कहीं जाकर धीरे धीरे चांद पूरा होता जाता है दुनिया वाले सोचते हैं चांद मुकम्मल है दुनिया वाले सोचते हैं चांद मुकम्मल है पर असलियत तो यह है कि रात मुकम्मल है 
चांद का साथ तो वो ढूंढती है चांद की खुशी के लिए चांद का साथ तो वो ढूंढती है चांद की खुशी के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा so moving on to my yes, next yeah, yeah very beautiful outlook um that we can make um everything um that is offered to us by the universe um to to our own benefit and um jo raat ko samarne ka mauka mila hai apne aap ko chand ke bina to yeh bhi bahut zaruri cheez hai so andhkar bhi hai to us ek karan hai uska बिल्कुल हम अपने आप को सवार सकते हैं हाँ मैं एक मीन्स uh, जब ये लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ था तो मैं रोज चांद को देखती थी और एक रात मैंने जब देखा कि अमावस्या है और फिर चांद धीरे धीरे बढ़ने लगा और बड़ा होने लगा तो तब मैंने ये कविता लिखी थी <laughs> नहीं बहुत खूबसूरत कविता है मूविंग ऑन टू अस्ट शॉर्ट पोम लाइफ ऑफ अ स्टोन okay even the stones lying secluded in the murky corners of the gardens and houses have tears even the stones lying secluded in the murky corners of the gardens and houses have tears the only difference being that they have learned not to shed them openly mm-hmm. they sob weep and wail in the darkness of the veil vale of night hidden from everyone a few unable to cope up with the harshness disintegrate into mud others are feeble hearted and they often wait with their bodies like ahilya for some rama to come touch them and liberate them however the stronger ones unshackle themselves from their agonies by becoming Rama dances. No, this was stones. Right, right, absolutely. और पत्थरों की जब बात चली है तो एक कविता हिंदी में पत्थरों पे इस कविता का शीर्षक है ये पत्थर कुछ बोलते हैं. Okay. ये पत्थर कुछ बोलते हैं. ये पत्थर कुछ बोलते हैं. खामोशी हवाओं में है, खामोशी घटाओं में है, खामोशी मारतों में है. और खामोशी सदाओं में है पर पर ये पत्थर कुछ बोलते हैं हाँ सुना है मैंने इन्हें कुछ कहते कुछ रास छुपे हैं इनके सीने में जरा ध्यान से सुनो तो ये धीरे धीरे अपने दिल के रास खोलते हैं हाँ ये पत्थर कुछ बोलते हैं इनके जिगर में हैं कई कहानियां इन कहानियों के बड़े मामूली से होते हैं राजा रानी ये कभी किसी भूले बिसरे जमाने की कभी किसी प्रेम कहानी के भेद खोलते हैं ये पत्थर कुछ बोलते हैं कैसे मिला था वो लकड़हारा कैसे आती थी चुप चुप के वो सुकुमारी और बातें करते थे वो इन पत्थरों से ये पत्थर उनकी याद के पिटारे को खोलते हैं ये पत्थर कुछ बोलते हैं कैसी बैठी रहती थी वो बुढ़िया अपनी हड्डियों को चिंदी भर कपड़े से ढककर कैसे मांगती थी वो दो रोटी लोगों के पाओ पकड़कर ये पत्थर उस बुढ़िया की हड्डियों का बोझ खुशी खुशी धोते हैं ये पत्थर कुछ बोलते हैं कैसे इन पर बैठ बैठ अपनी धुन बनाता था और फिर कैसे उत्साह से सब को सुनाता था ये पत्थर भी कभी कभी उसकी बांसुरी से बोलते हैं हाँ ये पत्थर कुछ बोलते हैं ढलती शाम को जब सूरज झुक छुपने चले समंदर की गोद में तुम भी उन पर बैठ जाना और उन्हें प्यार से सहलाना ये पत्थर तुम्हें भी कई कहानी सुनाएंगे एक अनोखी दुनिया में ले जाएंगे उनकी खुशियां और उनके गम तुम्हें भी महसूस होंगे और तब तुम भी कहोगे ये पत्थर ये पत्थर कुछ बोलते हैं ये पत्थर कुछ बोलते हैं एंड कमिंग टू माई लास्ट a poem of the day it's titled har cheez bikti hai this was published in sarita oh wow sarita ki yaad aapne dila di bahut pehle mai chhapi thi sarita mein fir yahan ek baad ekdam se gayab ho gayi abhi bhi sarita nikal rahi hai na bahut sari pehle se band ho gayi kadambani band ho gayi jisme chhapte the hum log bahut acha 
सुनाइए ये करीब आठ दस साल पहले प्रकाशित हुई थी अचानक याद आ गई ये कविता तो मैं मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ जरूर हर चीज बिकती है यहाँ हर चीज बिकती है यहाँ खुशी भी बिकती है दर्द भी बिकता है कुछ प्लास्टिक के नोट हो तो प्यार भी बिकता है हर चीज बिकती है पिंजरे में बन सात रंगों में रंगी हुई प्यारी प्यारी चिड़िया बिकती है भूखे नंगे और लाचार बच्चों की मासूमियत भी बिकती है और शादी की दस्तक पर रंग बिरंगे दूल्हे बिकते हैं हर चीज बिकती है यहाँ बोलो क्या खरीदना चाहते हो गीत बिकते हैं अफसाने बिकते हैं खरीदने की औकात होनी चाहिए मौत के वक्त यहाँ नोट फेंको तो रुदाली के आंसू भी बिकते हैं हर चीज बिकती है यहाँ हर चीज बिकती है आई ऑल्सो लव यू अदर फॉर्म विथ रेफरेंस ऑफ अहिल that brings a lot of richness to to work, our our work and um, so cultural references historical references give um, a new life to uh, what we write, we are writing in modern age and um, that's um, really beautiful thank you for sharing with us yeah like uh, means i think every revolution happens with time and uh, history uh, always proves itself that uh, you for bringing change you have to be the agent of change which i often say so like in india we saw that uh, education to women was a dream however uh, when savitri bai phule went to study she was hurled stones uh but uh, today it is such a natural thing everybody studies these days so things keep changing and uh, i hope everything happens for the betterment but poets film makers or any artists i think they are one of the wonderful agents of change what do you think yeah. that's that's very true and uh i i don't know when was uh, savitri bai phule's um incident happened but um, i um we have so many uh, women in india um, who have come out and supported uh, the education for women um in every ages um i but i was um, just uh, since we are talking about women's education uh, what i heard the recent changes going in afghanistan um we don't want to talk about what's happening in other countries but we are talking about the sisterhood women in any part of the world is woman and they are um they are being targeted for the women girls who are going to school women who are working out so our um, um what do you call um when we raise a voice for women uh we should not just to have it in a narrow uh, context just to india uh we have to look outside and see i feel so fortunate um just uh, how uh, we are so lucky if you are just born across the border what is going on there right now so uh, i never take life for granted privileged for granted and especially knowing we uh, hindu and buddhist believe in um next life we are talking about yeah. life and death a lot today so i'm yeah. going to just um, mention this um i am saying this with truly out of concern nothing political nothing about bashing anyone or any country or anything but what are the chances if i'm born just across the border and if i am one of among those women i just can imagine um that the world has progressed a lot we have come a long way but um women have to stand for themselves and uh, Uh, this kind of poem has to be written yeah that's true that's so very true and uh, i think both of us have written a lot about it but uh, maybe we can uh, present that on some other occasion uh, <laughs> uh, this, this is something uh, yeah i just threw it out because uh we talked about um the references and history yes, yes, yes. 
So definitely we will we'll do some other time. Definitely. Yeah, we would love to do it. In fact, uh, when you were talking about uh, life after death, I remembered a poem which I had written when my one of my very close uh, friend died. And since uh, it is in reference to this, I've just searched it. I would like to render that. It's okay. titled Illimitable You. They see that you are gone, gone forever. They see that your body has mixed with sand, taking with it all the traces of your existence. I try to grasp the facts, but my heart tells me otherwise. When your body burnt, Something called you fell on the ground below. Small shoots of plants have grown there. Didn't they see? When your ashes were dispersed in the water, a part of you touched the shores, sprouting life there in the form of small plants. Can no one see? When a part of you was mingling with the water of the river, a few fishes drank you, bringing new zest in them. Didn't they see? When the remaining of you went and mixed with the sea, you brought hope in the whole world. Till some time ago, you belonged only to a few of us. But now you are omnipotent, giving your zest and enthusiasm to the whole milieu. You are boundless, unlimited, and infinite. And races of you here and there and everywhere make me feel that you're still alive in different form, that you're still alive in different forms. So yeah. that I suppose uh, this echoes our feeling today, uh, the feeling that we are going through. Absolutely, absolutely. So I'm sure that your mother has passed on her zest, her enthusiasm to everyone around the whole milieu and the six, uh, how many uh, 1400 viewers watching us today? Yeah. That's so great. <laughs> yeah, yeah. And that's the biggest tribute that uh, you could uh, pay to your mother. Thank you. So, shall we close the conversation here? Oh, okay. Oh, I thought there was Q&A or something. You said two questions or something. So, okay. Okay, so, let's, let's oh, do that. Oh, it's okay. If, if there is I no... Think, yeah. Uh, it's up to you. Uh -huh. So, let me ask you one question. See, you are into so many things. Filmmaking, then uh, poetry, acting. So, from where did you get this? Was it in your genes or you uh, yourself felt like... Uh, training yourself into these fields? I never tried to become anything. It just happened. It's just like um, you are a tree and maybe one tree normally just grows one kind of flowers, but maybe, I don't know, I was grafted maybe by nature differently and a red, a blue, green, all kinds of flowers start to come out of me. <laughs> and, um, so far I remember that um, I asked my mom uh, one question, fortunately, um, and asked her, tell me, because she was very sick, do you remember anything special when I was born or anything about me, my oldest memory of me as a child? So she said, when you were born, I just looked at your fingers uh, and I said, oh my God, these fingers look like the finger of uh, some artist has made these fingers. So I keep looking at your fingers, fingers, and not knowing that uh, one day you'll become an artist. And when you were three or four, I was painting. I used to paint a lot. I have stopped doing painting. But uh, when I grew up, I found my love for poetry. I would uh, love to recite poem at school, Pandra August pe, Chabis January pe, koi bhi hai, poem padna hai, chanda mama aur ye wo se, phir bacho ka, bacho ki kitabe aati thi, us se mein poem yaad karke, koi sonchi rahiya hai, to padhi hoon kya kya aise waise. But um, when I grew up, I realized that um, the most potent uh, seed, um, 
of an artist in me was of an actor. Um, even even today, I say if uh, uh, I can do anything other than poetry and film directing, what else I can do? I can do acting because that's I feel at ease. I just feel myself more. So I did uh, do a stage when I was in India. I was also associated with Prithvi Theatres for a little while, not too long. I did fashion modeling, some television show. Uh, I didn't get much time in Mumbai because I got married and I came here in 1994. But I always wanted to do something in films. But when I came immediately, family became attention, children. So uh, I enrolled myself in New York Film Academy for directing. So my, my mother said that you never forget what you wanted to do. Finally, I graduated. But uh, so many film school graduates come out every year. So many thousands of people are doing film directing in the world. But can someone film or not? This is the thing. So I made three or four short films. So my mother said, I will give you a feature film, you will get a gold medal. And this is Olympic time. I made a feature film, but I made a feature film in Hollywood. The first Indian actress who has done a full-fledged role in a feature film. This is a short film that is very popular. But myself directing it and producing it, and being an actress myself in the movie was something, um, three things together. And so I told my mother that you owe me a gold medal. And <laughs> she left, she left without giving me gold medal. So she has to return to me in some other form. I don't care, she comes as a sparrow or a crow. She has to bring a gold medal. <laughs> for me, so it's the Olympic gold medal and things. So I just felt that I didn't try to be anything. It just happened. And sometimes it happened because I had no choice. So let's say if there is no one for me to write a script of a kind um, of a script I want to write with the command on language and all kind of things, I'll say, hey, just forget it. I'm going to do it. <laughs> so I have the course of screen film writing, producing that even cinematogra cinematography. So directing a course to kiya hai. So I was like a kind of um, not going to wait for people to give me the opportunity. Because we are dependent on people. So I was very proactive. Maybe that's why I ended up doing so many things. But uh, what if I love to do uh, one or two things? I would love to write poetry all my life and maybe acting uh, besides making the movie. So <laughs> this is my journey. Wow. Oh, my heart. <laughs> इतनी पावरफुल फिल्म है ये तो आप इसे जरूर रिलीज करिए बहुत लोग क्या कहते हैं फीचर फिल्म हमने देखी नहीं है हुआ क्या कि पहले तो अमेरिका की फिल्म में बहुत सभी थिएटर्स में जाके लगती नहीं इंडिया में अनलेस दैट इस टाइटैनिक और बिग ब्लॉकबस्टर तो इसमें एंजेलिना जोली तो नहीं थी मैं थी आई वाज द मेन एक्ट्रेस इट एंड डायरेक्टेड बाय मी सो मुंबई में फिल्म फेस्टिवल भी दिखाई गई थी वहाँ गुवाहाटी में भी रिलीज हुई थी इसका पाकिस्तान में बांग्लादेश सब जगह प्रीमियर हुआ था इसका तो जब यूट्यूब पे लगाऊंगी दैट तब आपके साथ फिर हम लोग एक शो करेंगे बिल्कुल बिल्कुल वील वेट फॉर दैट बिकॉज़ यू हैव सीन द फिल्म सो थैंक यू सो मच फॉर ह मेरे ख्याल से सभी व्यूअर्स जो यहाँ जुड़े हैं वो भी वेट करेंगे इस शो का जिसमें आप अपनी मूवी का जिक्र करेंगी और कुछ हो सकता है हम लोग उनको जो है ट्रेलर की तरह दिखाएंगे जिससे उनकी उत्सुकता और बढ़े मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स के साथ कि मेरा भी फेसबुक पेज वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे मेरे पांच हजार मित्र बन चुके हैं शायद सब लोग ऐड ना हो सके मेरे पर्सनल पेज पे बट मेरा लाइक पेज है जैसे नीलम जी का है कल्पना सिंह चिटनिस के नाम से तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं वैसे मेरा हिंदी का पेज भी है कल्पना सिंह के नाम से वहाँ जुड़ सकते हैं 
जिनको जहाँ भी रुचि हो वहाँ तो कभी कभी मैं जो चीज़ें वहाँ पोस्ट करती हूँ वो आप देख सकेंगे एंड ऑल्सो बी कीप पोस्टेड अबाउट द मूवी लेकिन वहाँ हिंदी में भी कविताएं हैं अंग्रेजी में नीलम जी जितनी नहीं है लेकिन थोड़ी है नहीं जैसे आपका पहला पैशन फिल्म मेकिंग है वैसे ही मेरा पहला पैशन कविता है या कहानियां है तो जो है कविता पढ़ने के लिए मैं जान देती थी सब जगह मंचों पर स्कूल से ही बट माई सेकेंड लव वॉज एक्टिंग तो पोइट इज दन इवन द डे आई विल बी डूइंग नथिंग आई बी पोइट क्योंकि उसके लिए तो और किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने और कोई खर्चा भी नहीं लगता इतने सारे ऑडियंस और क्या चाहिए सही बात है सही बात है मुझे लगता है कहीं ना कहीं कविता लिखना कैथार्टिक भी होता है आपकी क्या राय है नो बिल्कुल बिकॉज आई फाइंड इट हीलिंग पोइट्री इज लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ कॉन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ बिकॉज I am a person by nature loves a quiet seclusion not that I don't make friends or I'm unfriendly but mere na mama ji ek chavanni dete the ki ya gungi ek shabd bolegi to ek chavanni usko dunga to i have one many chavanni aur aaj mujhe likhne ke liye ek chavanni ek word ka mile to maza aa jaye mere book ek chavanni ek chavanni mein kitab meri khareed lo पावर हाउस नो इन साइड तो उसका तो कुछ तो आउटलेट होना चाहिए ना आई थिंक पोइट्री गिव्स मी अ वेरी फाइन आउटलेट वेयर आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ आई कैन बैलेंस माई सेल्फ आई वॉन्ट टू लेट द लावा कम आउट बट आई डोंट वॉन्ट टू बर्न or start fire burning down the houses i want to uh, pour out my lava to create fertile island kehta hai na ki lava nikalne ke baad hi dweep ka nirman hota hai usme fir phal aur phool aate hain so when i want to let out my passion my anger my frustration my dissent jiska aaj bahut fashion hai the fashion of being a dissenter dissent i want to dissent to many things Uh, it's not it should not be just in politics there are many social evil we should raise our voice against it and vasudha kutumbakam ki baat jab hum karte hain we should just stop looking only in india or only in america look around then what that will give us will give us appreciation of who we are what we have achieved and then also uh, a yardstick to see like what others are doing where we are falling behind we need to catch up with the world so it is a both way two way learning is never one way i think poets are always without borders like uh, we don't think about india or afghanistan or pakistan or usa or uh, british uh, britishers we think about the whole world yahi hum log mein koi boundaries hoti hi nahi hai zyada tar ऐसा मुझे लगता है पता नहीं आप या हमारी ईस्टर्न ईस्टर्न हम लोग के ईस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा होता है वी लुक अप टू अदर कंट्रीज वी डोंट से बट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड आई विश इट इट कैन अ लिटिल बिट एक्सटेंड द बाउंड्री बिकॉज मैं आपको बताती हूँ गिव मी वन वन मिनट टू एक्सप्लेन टू यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज काम में भारत की सिनेमा क्यों नहीं आती है फिल्में नहीं दिखाई जाती हैं बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग सो मच एफर्ट टू मेक क्वालिटी फिल्म विच कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड है ना कारण उसका मैं क्या देखती हूँ कि वी आर फील वी फील हमारी सब इतनी बड़ी कंट्री है वी हैव अ सेचुरेटेड मार्केट मैं फिल्म बनाता हूँ और मैं बेच देता हूँ हिंदुस्तान में काफी पैसे कमा लेता हूँ वो दुनिया भाड़ में जाए अवार्ड भाड़ में जाए और कुछ भी नहीं हो या नहीं हो है कि नहीं द वर्ल्ड इज एग्रेसिव दे आर डूइंग लॉड ऑफ थिंग्स सो वी हैव टू लुक आउटवर्ड 
पोइट्स राइटर तो आप लुक आउट ऑफ करते हैं बट सिर्फ पोइट्री की बात नहीं वेयर एज इन लिटरेचर आई फील इफ द वेस्टर्न वर्ल्ड द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड रियली शुड लुक आउट दे आर नॉट लुकिंग आउट दे आर क्रिएटिंग नेरेटिव अबाउट अस हु वी आर दे आर टेलिंग अस हु वी आर इट इज जैसे कि कुत्ते के बोलो कि तू कुत्ता नहीं है तू बिल्ली है और उसके गले में वो घंटी भी बांध देंगे एंड वी टू देम यस माय लॉर्ड बिकॉज यू रूल मी फॉर थ्री हंड्रेड इयर्स यू यू आर यू जज यू आर द बेटर जज देन मी हु ऑफ हु आई एम बिकॉज आई हैव लिव्ड बोथ इन कंट्रीज एंड समटाइम्स आई फील रियली डिसअपॉइंटेड सींग हाउ we are so much out looking uh, looking at the other countries who are ahead of us to you know keep, um, you know go and learn from them whereas the western world is still trying to tell us that we are not good enough and congratulations to all the athletes who at this olympic brought gold silver and also bronze any medal was there they brought it home is a huge thing and it, right now on facebook every indian should be celebrated but of course i can't order people but you go and check it out we are not talking about medals a lot of people are not talking about medals and that makes me wonder why we are here we are celebrating it we are number 1 or we are number 2 when it comes to poetry when it comes to sports we have no politics we are not doing politics with our sports people so we i think it's mutual eastern world can learn a lot from west and the western world can lot learn a lot from east the western world i just give you one example i asked one of the uh, very few, uh, accomplished author in the west by interviewing that what indian author is uh, that uh, favorite your favorite author and she um, she said um, a name of her friend who who does some writing and i was wondering what the other indian poets and writers are doing about having their name out that the western world is not knowing about them so batana padega bhai hame batana padega that we do exist and we do we are writing not only in our language we are writing in english and uh, we we do truly understand uh, that uh, no no country is an island no human is an island uh, we all learn from one another we we belong to the earth and um we our outlook has to not just to be limited to where we are america and yeah. india both my country so i i'm just telling from my experience i have spent half my life in india half my life here yeah. equally half life i have spent in both countries <laughs> so i come from experience <laughs> Uh, but you know this uh, poetry forming is exists even in our own country in india also like when i started writing i was not from literary background and uh, when i went for my first uh, meet for rendering one of my poems i felt they were just looking down upon me uh, and uh, subsequently also for years they didn't let me mix with them and i had to stop it very dismissive yeah. and i i have no hesitation whatsoever in telling out in public that um western world has very dismissive approach towards indian literature samjhe na no, even india has you know even and, india and, and other thing is that the reason because we are dismissive towards ourselves the people yeah. who are writing in english they are the best uh, uh, writers considered in the world um one time i uh, talked to someone and th- we were talking about the indian writers and all they could tell me are three or four names of the writers who are writing in english and i tell look english is appreciated in india we all speak english but english is after all is a foreign language i'm asking any indian writer writing in indian language they could not come up with one name and similarly uh, the writers who are writing in english um have a kind of a more we are elite writers they yeah elite yeah 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 festivals yeah, yeah. <laughs> elite festivals only elites can go or they belong mm-hmm. to a certain ideology those who follow yeah, their right. ideology the, those who carry their banners only they can have the entrance go away we can make this happen for ourselves 
exactly and that's what uh, I, I, you know i, I thought I go after anyone have me or include me publish my work no kisi jo janta hai izzat se bulata hai ki bahut kaam kiya hai after doing all the hard work we don't need to do it but we need our job is to bring awareness about it and um bilkul sahi kaha aapne aur isiliye ye jo manch hai mere page ka ये हमने ऐसा बनाया जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे कि जब मैंने देखा कि मैं आगे बढ़ना चाहती थी तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलती थी और बहुत दिनों बाद मिलने लगी जब एक अच्छा खासा नाम हो गया था परंतु पहले नहीं मिलती थी तो मैंने ये जो मंच बनाया था ये यही सोच के बनाया था कि जिन लोगों को ये जगह नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए वो लोग यहाँ आए और अपनी कविताएं सुनाए और हम लोग इसी सिलसिले में सैटरडे और संडे को इस तरह के पोइट्री सोलो शोज रखते हैं और कुछ काव्य गोष्ठियाँ और पोइट्री मीट्स रखते हैं जिसमें वी इनवाइट वेरियस पोइट्स एंड ऑथर्स एंड सम बुक टॉक्स आल्सो एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर वन थिंग आई नोटिस दैट Uh, your show is not only bringing a lot of poets from all over the world you are keeping it free of politics um yeah. i mean we have been um i'm i mean always writing i've been writing since i was like a teenager 14 years old since then i'm writing my first book came out when i was 18 jab unko bihar raj bhasha award mila tha i was not even 21 at that time so us <clears> waqt <throat> there was not much labeling of poet on political uh, uh, ground and ideologies so um, you are restricting poets you are restricting poets vision and you are um, going uh, pushing them away uh, from yourself where we need to come together to share our vision our ideologies uh, because there is no body existing in this world today which doesn't have a left which doesn't have a right i can't just carry Uh, everything on left shoulder. Yes. I have to go right. Carvat भी बदलते हैं तो कभी उल्ट left हो के सोते हैं कभी right हो के सोते हैं और हमारा हमें हाँ मैं हमेशा पहले भी शायद मैंने कहीं mention किया था कि हमारा ये जो सिर है दोनों कंधों पे बैठा है तो दिमाग तो काम तभी करेगा जब हम दोनों कंधों को जोड़ के सिर को सीधा रखे I am I am जब मैं इंडिया में थी आई वॉज ऑल ग्रोइंग झंडे उठा के तुरंत तैयार हो जाती थी किसी ने कोई नारा दे दिया तुरंत लगाने लगती थी जयपुर तक गई लाल सलाम चौखा क्या क्या बहुत सारी चीजें की अब थोड़ा बाल जब पकने लगे तो अकल आने लगी मैंने कहा वेल आउट ऑन सो मेनी थिंग्स डू दैट यू नो ठीक है मैं बाहर का खाना कभी तो खा के आया अच्छी बात है कि विदेशी जो हैं वो हमें सिखा रहे हैं चीजें उनकी आइडियोलॉजी उनकी फिलोसफी हम सीख रहे हैं लेकिन बाहर का खाना कितने दिन तक हम खाएंगे फिर घर में आके ही दाल भात बनाएंगे और सब्जी चटनी बना के खाना खाएंगे तो ये वी वट हु वी आर वी शुड नॉट फॉरगेट दिस वट आई वॉज मैंशनिंग एंड नो मैटर हु वी आर गुड और बैड स्मॉल और बिग दिस इज वट हु वी आर and uh, we have to tell our stories i'll just leave it that way if we want do it if we want to tell this if we want to write in our poetry about ourselves no i can never be william wordsworth i can never be um, uh, shakespeare Seems yeah i i i will never be i will be just kalpana singh chetnis born in india speaking talking in my accent no matter how many years i have lived here <laughs> that's very true and i think we are equally proud of that the i am very proud that i am neelam and i am sure that you are very proud that you are kalpana and we are very comfortable in our own skin and uh, yes i am and i wish for this for everyone because not only indians but there are so many other countries i see people in america is melting pot people coming from other countries they have forgotten the art of writing and telling their stories writing poems i made persian people say so they they wrote in farsi but now they they cannot write in english and they have they have they, are, they have stopped writing and i feel it's a great loss for us um we don't want to be uh, become something we want to be who we are i mean if i'm a mango tree i'm going to be growing only mangoes no matter uh, app, people appreciate apple more i cannot grow apple 
Aber <lacht> no, um, that, that's totally fine. So I think those who are apple growers should learn uh, the benefits of mango. They should try the taste, how sweet and delicious mango is. Uh, similarly, as we, we try our hands on apple and we <laughs> uh, copying, eating apple with peanut butter, which we never did when we were children. But now we do it because Americans do it. <laughs> So well said, so well said. And you know, oh, while we were having a conversation, I realized one more thing. Like, um, I find our journeys also very similar because as a child, I was also very quiet. And like you were saying, Gungi, uh, even most of the people thought that I was Gungi. And uh, like, uh, I wouldn't say anything. I must not have spoken to more than 5% people in my class. So, uh, but I suppose somewhere I was a great observer and that was the time where I observed hum human beings very closely, their behavior and that helped me, you know. So, Gungi Hone ke kabhi kabhi bahut fayda hota hai kyunki agar aap bahut baate karne lagte hai, toh aap busy ho jate hai aur aap observe nahi kar paate zindagi ki choti choti ghatnaye aur kahaniya. तो जो मैंने शायद तब ऑब्जर्व की और अब अब तो मैं बहुत बोलती हूँ और इतना बोलती हूँ इतना बोलती हूँ कि लोगों को बोलना पड़ता है कि बंद कर भाई बंद कर दे आई थिंक वी आर नाउ 11 मिनट्स अबाउ आवर टाइम लिमिट आई थिंक इट वाज वन आवर शो या या तो अब शुरू करेंगे तो फिर बा� and I'm sure that uh, the viewers who joined us today will join us uh, in our part two also. So uh, this is Kalpana and Neelam signing off for the day. Thank you. Namaskar. Thank you so much for joining us.